ലോട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് തോട്ട് ആൻഡ് എവറി തിങ് ടു ഞാൻ വലിയ ആർട്ടും തോട്ടും ഒന്നും ഇടാതെ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അലമ്പ് വീട്ടിലെ അലമ്പ് കണ്ടവർ ഞെട്ടിപ്പോ ൂസിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അമ്മക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കണ്ണാടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവും അത് ആവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ മതി ഇഷാനിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ പണിയും ചെയ്തത് കാരണം അവളും പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റും ആണ് എന്നാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ തറയിലൊക്കെ കെട്ടെന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഹൻസ് കോമഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ടു റുപ്പീസ് ടെൻ റുപ്പീസ് കാരണം അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു പാസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ലോഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഹെസ് കം യു നോ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് യു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സൈലം ഈ പുതിയ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ആരെയായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു യൂട്യൂബ് കുടുംബത്തെ തന്നെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ മാതൃകയായല്ലോ കുടുംബത്തെ മൊത്തം വിളിച്ച് ഇരുത്താൻ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചത് അത്രയും വലിയ ഹൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുണ്ട് പണിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ എന്തിനെങ്കിലും അമ്മ അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒന്നിനും എനിക്ക് വിളിക്കത്തില്ലല്ലോ അമ്മ വിളിച്ചാ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരിക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും ഈ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ പേഴ്സൺ ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വീഡിയോഗ്രാഫി പഠിച്ചു ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം എന്റെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ടെ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അമ്മ അമ്മയുടെ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സുലു ആന്റി ഹസീന ഇവര് സ്കൂളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് ചുറ്റും എപ്പോഴും ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്സ് നടക്കും അപ്പൊ അത് കണ്ടു കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സുഹാസിനി സുഹാസിനി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ അന്ന് നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വാച്ചിങ് ആ ഷൂട്ടിങ് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് അതോട് പിന്നെ എന്നും നമുക്ക് സ്കൂളിന്റെ തൊട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കും ആ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ലേക്ക് അവിടുത്തെ ബോട്ട് ലേക്ക് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് സിനിമയുടെ പാട്ട് സീൻസ് അവിടെ എടുക്കണേ അപ്പൊ നമുക്കറിയോ തെലുങ്ക് പാട്ട് അപ്പൊ തെലുങ്ക് സിനിമ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എനിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഷൂട്ടിങ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചിലുള്ള ഗെയിംസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണോ നല്ല വീഡിയോ അതാണോ നല്ല വീഡിയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓസി പിന്നെ ആ കാര്യത്തില് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് അമ്മക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഓക്കെയാണ് കണ്ണാടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആവും അതും ആവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ മതി അങ്ങനെ വേണം ഇതാണ് യൂട്യൂബ് ഏറെയാണ് ഇഷാനിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ പണിയും ചെയ്തത് കാരണം അവളും പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റും ആണ് എന്നാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധാരണ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ തറയിലൊക്കെ കെട്ടെന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് അപ്പൊ അവസാനിക്ക് എണീക്കാൻ പോലും പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഇഷാനിയും ഭയങ്കര പൊട്ടിക്കുലർ ആ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം പക്ഷേ അതെങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് വലിയ ധാരണ കാണില്ല അപ്പൊ അമ്മ കുറച്ച് സഹായിച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാരും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹൻസൂന്റെ എങ്ങനെയാണ് വ്ളോഗിങ് ഹൻസൂന് അവള് കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് എന്നാലും അവക്കിപ്പൊ ഒരു കൊളാബ് ഷൂട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും നമുക്ക് വന്ന് വന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണകുമാർ അങ്കിളിന്റെ ചാനൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സിന്ധു ഷാന്റെ ചാനൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അഹാന ഇഷാനി ഓസി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഹൻസൂന്റെ ചാനൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ജനറേഷൻ അവളെ ട്രെൻഡിങ്
No, what is slay? <laughs> I forgot the meaning. I don't know what I'm saying. I'm not going to say that. We don't have to catch up with it. But I'm not going to say that. See, they have black, pink, BTS. If my parents are younger than my parents, they are younger than me. For some reason, I don't know. But in Hansu's case, it's not that. But in Hansu's case, it's not that. They are 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 not that. ഫിയും ചാനലും എല്ലാം ഫുൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അമ്മ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ പ്രാഗി പ്രാഗി ഒക്കെ അവരിരുന്ന് പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഞാനായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അത് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മള് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ ടാക്സ് ഇഷ്യൂ മറ്റത് മറിച്ചത് എന്നൊക്കെ കേട്ടു നമ്മുടെ വീട്ടിലും വന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഞെട്ടിയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു കാരണം ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര പക്കയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര മറ്റേ ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ സ്റ്റുഡന്റ് മൂടാണ് എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഹാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ചിട്ടയോടെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ജി എസ് ടി ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എന്റെ എത്രയോ ഫ്രണ്ട്സിന് ഞാനാണ് ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കിച്ചുവിന്റെ എന്റേത് ഓസി ഇഷാനി ഹൻസ് എല്ലാരും ഞാൻ ആക്കണേ അത് ഒന്ന് അമ്മ ഒന്ന് അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തേനെ ഇതെന്റെ അനിയത്തിമാർക്ക് ഒന്നും ഇൻവോയ്സ് ഉണ്ടാകാനൊന്നും അറിയത്തില്ല എല്ലാ അമ്മ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളു എഫേർട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിനൊരു അത് കറക്റ്റ് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജി എസ് ടി അടയ്ക്കുന്നു അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതൊക്കെ പക്കായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കുമല്ലോ ഇവരൊന്നും ഉഴപ്പി ഒന്നും മിസ് ആയാലോ ഞാനാവുമ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട് ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറെ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് അപ്പം ആ സമയത്ത് വീട് ഭയങ്കര അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കോമഡി ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അവരൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അലമ്പ് വീട്ടിലെ അലമ്പ് കണ്ട് അവര് ഞെട്ടിപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ പുറത്തു നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ഓവർ ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും നിനക്ക് കൂടാനാണോ എനിക്ക് കുറവാണോ ഈ ചിലപ്പോ ഹൻസുവിനെ കളിയാകാറുണ്ട് അതായത് ചിലപ്പോ ഹൻസു പാവ അവള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ട്വൽത്ത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അവൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ചിലപ്പോ ഇത് പേയ്മെന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നത് യൂട്യൂബ് പേയ്മെന്റ് വന്നു ഈച്ച് ഓഫ് യു നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് പറ ഐ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ ഹൻസു കോമഡി ആയിട്ടായിരിക്കും ടു റുപ്പീസ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒട്ടും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഈ അൻപത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്ര സുന്ദരമായിട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രഹസ്യം എന്താ വീണയ്ക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായെങ്കിലും അങ്ങനെ ബോധർ ചെയ്യാറോ മെനിങ്ങിരിക്കാറോ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്നും ഇരുപത് വയസ്സാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് അമ്പതല്ല എന്റെ ശരീരത്തിനാണ് ആ ഏജ് എന്റെ മനസ്സിന് ആ ഏജ് ഇല്ല ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന്റെ അതിഭീകര മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ആണ് ലൈക്ക് ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഡു തിങ്സ് വാട്ട് These children are doing. Mm-hmm. Yeah, I told Ishani to say that I am a mother and I am a mother and I am a mother and I am a mother. Ishani and Hansika has made so much more meaning in my life, you know. Mm-hmm. It was nice to have more children. We are going to be Shri Krishna and Nakshatra. We are going to be a mother and a mother and a mother. വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഓ സി ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ന്യൂലി മാരിഡ് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇവക്ക് ഈശാനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പൊ എട
നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആണല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടേ ഇല്ലല്ലേ ഏകദേശം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു ഒരു ആറേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഹൻസു പിട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൻസു ഓസി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആസ് ഓഫ് നോ ഓസി ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു വിഷമം പറയട്ടെ അതായത് ഇവരെല്ലാരുടെ യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് എല്ലാരും ലൂയി വിട്ടോണ്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോവാ അപ്പൊ അപ്പൊ അപ്പുറത്തിരുന്ന ഓസിയുടെ സ്റ്റോറി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പൈസ ഉള്ളവരൊക്കെ പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്റെ അവസ്ഥ വളരെ അതിന്റെ വില വരുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് കടകളിൽ നിന്ന് അവള് സാധനം വാങ്ങും അപ്പൊ അതങ്ങ് ടാലിയാവും ടാലിയാവും അതാണ് ഇന്നലെ ആരും ഒരു ബാഗ് എടുത്തോണ്ട് കാണിച്ചില്ല ഇത് ഓസിന്റെ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കണ്ടു സാധനം ഞാൻ ചോദിക്കും ഓസി നിന്റെ ആണോ അതെ അതെ എന്റെ ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോസിപ്പ് പറയാൻ സമയം കിട്ടുന്നതും സൗകര്യം കിട്ടുന്നതും ആർക്കാണ് നമ്മളെല്ലാരും പറയാറുണ്ട് നമ്മളെല്ലാരും വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടായിരിക്കും ഞാനും ഒരുപാട് കഥകളും കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഥകളും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇഷാനി ഒരുപാട് കഥകൾ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇഷാനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷാനി ഒരു അശരീരി പോലെ മേളിന്ന് കേട്ടു നിന്ന് ഞാനും വരാം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയും ഞാനും ഇഷാനിയും ഹൻസും ഓസിക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയൊരു നമുക്ക് പൊതുവെ ഇപ്പൊ അവള് എന്താണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ എപ്പോഴും വല്ല സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഗോസിപ്പിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി അറിയാം ആരുടെങ്കിലും കഥയാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കഥകൾ ഇരുന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവേ ഒരു ഗോസിപ്പ് ഗ്യാങ് വീട്ടിലിരുന്ന് അത് ഫൺ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അമ്മയും ഇഷാനി ഹൻസുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഡ്രാമ ക്വീൻ ആരാണ് കിങ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാരും ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും അല്ല മിക്കവരും ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈഗോ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഡ്രാമ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും വക ഡ്രാമ പെർഫോമൻസസ് അല്ല ഈ അടുത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കൽ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ വീട് കുറെ നാളായിട്ട് അലങ്കോലമായി കിടക്കുന്നത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് വീട് വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാനാണ് ഈ എല്ലാവരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അടിയാവുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ എന്റെ ഒരു അജന്റ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ എന്റെ വക ഇച്ചിരി ഡ്രാമ വരേണ്ടി വരും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റേതായ ന്യായീകരണങ്ങൾ അവിടെ കാണും പക്ഷെ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റേതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക അവള് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫ്രെയിംസിലാണ് അവളുടെ ജീവിതം ോട്ട് <laughs> 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 ഈ അമ്മക്ക് മക്കളിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ ആൻസർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ലൈക് ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തത് ഓക്കെ നോ ബഡി കേസ് സെക്കൻഡ് പെണ്ണാകുമ്പോ മൂന്നാമതും ഒരു പെണ്ണാമ്പ ലൈക് നമ്മളെങ്ങനെ എനിക്ക് വളരെ പേഴ്സണലി അറിയാമെന്നുള്ള നമ്മൾ ചുറ്റുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഈ കൃഷ്ണകുമാരനും സിന്ധുവിനും ഇങ്ങനെ പണിയില്ലേ ഏ ഇത്രയും പെൺപിള്ളേരെ വെച്ച് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച എനിക്ക് എത്രയെങ്കിലും ആൾക്കാരറിയാം അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഇത്രയും യങ് ഏജിൽ വെൻ മൈ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഏബിൾ ടു ബി റിയലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ദാറ്റ് മേക്സ് മീ റിയലി ഫീൽ പ്രൈ സോ ഐ കീപ് ടെല്ലിങ് യുനോ സി എല്ലാവരും ലൈക് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് ബട്ട് ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിയായിട്ടേ കാണാവൂ അല്ലാതെ 
But in the, if I am living a very comfortable life, big thanks to my children. Correct. Uh, mm. Like, in our life for the past two, three, four years, a lot of evolution has come, you know. Mm. Mainly because of all these children. Correct. And they, they keep me moving. Mm. I mean, they give me all that uh, motivation to go forward, you mm. know. So, I'm so proud of my girls. I was told that ഞങ്ങളെത്രണ്ട് <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ അവർക്ക് രണ്ടു പേരോട് ഓരോ ചോദ്യം ഏതോ ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഡേയ്സില് ഏറ്റവും അധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചുലു ഹസീന നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന ഐ ഐ മിസ് ദ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഭയങ്കര നല്ല ഇവര് എന്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് സുലു ആൻഡ് ഹസീന അപ്പൊ അവരെ എന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൺഡേസ് ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബോർഡിങ്ങിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നടത്തി കൊണ്ടുപോകും ഔട്ട് ഓഫ് സ്കൂൾ അപ്പൊ നടന്ന് വായി നോക്കി വായി നോക്കി പോകാലോ അപ്പൊ ആ ദിവസം ഇവർ എന്റെ കൂടെ വരും പക്ഷെ ഇവർ എന്റെ കൂടെ വരുന്നതിനൊക്കെ ഇവർക്ക് വഴക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആൻഡ് എനിക്ക് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കുട്ടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇന്നസെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നു വന്നതാണ് നമ്മൾ ബോർഡിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എല്ലാത്തിനോടും എന്താ ഒരു ഞാനൊക്കെ തീരെ വീട്ടിൽ പോകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് അതിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ക്രേവിങ് ആണല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളൊരു നമ്മൾ ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗി നൂഡിൽസ് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മഗ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാത്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ ബാത്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല പുതുതായിട്ട് വെച്ചേക്കും അതിൽ അവിടുത്തെ ഗീസറിന് ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ ഈ മാഗി നൂഡിൽസ് ഇട്ട് അൻപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് പോയാലും മാഗി നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ മൂന്ന് രൂപയുള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് എന്താ പറയണേ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ മാഗി നൂഡിൽസിന് മൂന്ന് രൂപ നമ്മളിലൊക്കെ ഒരു പാക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണും ഇത് ഇട്ടിട്ട് സുലു അസീന ഞാനും എന്റെ അനിയത്തി സിമിയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഇന്നസെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഐ ഫീൽ യു നോ ഐ റിയലി മിസ് ഓൾ ദോസ് ഇന്നസെൻസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഹൗ വി എന്താ പറയുക എനിക്കത് അറിയത്തില്ല ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ സുലു ഹസീന ഞങ്ങൾ കൊച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്ത് നോക്കും മൂന്ന് സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ അടുത്തൊരു വരയിൽ വരും ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ എത്ര വലുതായാലും വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും വേറെ എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നാലും നമ്മൾ മൂന്നുപേരെ എന്നും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവരാണ് എന്ന് നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ കൊച്ചായിരിക്കും എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സ് സമയത്ത് കൊടുത്തൊരു പ്രോമിസ് ആണ് ഞാനൊക്കെ ആ മൂന്ന് സ്റ്റാർ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു തന്നാണ് പക്ഷെ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ സംഭവം ഇപ്പൊ അമ്മക്ക് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ആകാശത്ത് എന്ന് നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് സ്റ്റാർസ് കണ്ടാലും ഞാൻ സുലു ആന്റീനെയും ഹസീന ആന്റീനെയും അമ്മേനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ലൈഫ് അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് മലപ്പുറം എന്നൊരു സ്ഥലം ഞാൻ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ സുലു പറഞ്ഞ കഥയിലൂടെ എനിക്ക് ആ നാടറിയാം ഇപ്പൊ എന്റെ നാട് ട്രിവാൻഡ്രമ 
സ് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അവർക്ക് എൻ്റെ കഥയിലൂടെ എൻ്റെ നാടും എൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും അറിയാം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഓ ഈ ആ ആൻറ്റി അല്ലേ ഈ അങ്കിൾ അല്ലേ എന്ന് അറിയാം പറയാം അങ്ങനെ അറിയാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് ദേസ് നത്തിങ് ദേസ് ഹാർഡ്ലി എനിത്തിങ് പക്ഷേ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം അഹാനയ്ക്കുള്ളതാണ് അമുന ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ അറിയാം ഹസിനേയും സിന്ധുനേയും and you've been seeing us since childhood uh njangal moonu perum thammilulla etum velli similarity endanu ini height ennu parayanda adu we were started at 5 feet pande 15th vayasu mudal we are at 5 feet but allathe njangal moonu perum thammilulla etum velli similarity endanu amme hazina and team sulwan team thammilulla mattoru similarity ennu parayanengile ഇവർ മൂന്ന് പേരും വളരെ മോഡേൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സി ഇപ്പം ഐ എം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇതുവരെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് യു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺവെർസേഷനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വളരെ മോഡേൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കൊച്ചിലത്തെ ഇപ്പോൾ വല്ല എന്താണ് വല്ല ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രശ്നമായി എന്നിരിക്കട്ടെ അതൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ സി യുനോ ദേ വുഡ് ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വെരി ഞാൻ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഫെയിൽ ആയി എന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെയും ഒക്കെ വളരെ നോർമലായിട്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ അമ്പത് കോടിയുടെ ആസ്തി ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർ തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരു സാധാരണ ഫാമിലിയാണ് പറ്റ് ഓക്കെ തോറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അയ്യോ ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയി പറയുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും എന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ട്യൂഷനും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ഞാൻ കോളേജിന് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് പോയി അന്നും ഇവരൊരിക്കലും ഇനോ പറ്റത്തില്ല നീ ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൂങ്ങിച്ചാകുന്നൊന്നും എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബേസിക്കലി വളരെ മോഡേൺ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെയാണ് അമ്മ അതേപോലെയാണ് സുരുവാറ്റിക്കും ഹസീനാറ്റി ഇപ്പം ഹസീനാറ്റിക്കും അമ്മയ്ക്കും സുരുവാറ്റിക്കും ഒരേ ജോക്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു സാധനമായിരിക്കും നമുക്ക് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഒരേ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ വൈബ് എവറിങ് അവരുടെ വൈബ് അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് അവരുടെ എന്താണ് ഒരു ലുക്ക് ഇൻ ടു ലൈഫ് ഇതൊക്കെ സിമിലർ ആണ് അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിമിലാരിറ്റി താങ്ക്ഫുള്ളി എന്റെയും അവരുടെ വൈബും സിമിലർ ആണ് ആന്റിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സിന്ധുവിനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെമ്മറി ഞാൻ സിന്ധുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ദിവസവും ടൈമുമാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിന്ധു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആ പ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മദറിനെ അല്ലേ എനിക്ക് സിന്ധു വാസ് ദാറ്റ് വൺ മദർലി ഫിഗർ ഇറ്റ് ഇസ് സോ മച്ച് കെയർ ഓഫ് മീ ആൻഡ് സുഖഡാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉമ്മാനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഷി ഫിനിഷ് ഞങ്ങൾ ആ അവിടെ കിടന്ന് പല 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 കഥകൾ പറഞ്ഞ് സിനിമ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ സിക്ക് ടൈം അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി അതാണ് ഞങ്ങൾ ബോയ്സൊക്കെ എപ്പോഴും കളിയാക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മിണ്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ സിന്ധു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി തുറച്ച് നോക്കി എന്താന്ന് ചോദിക്കും പിന്നെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊമാൻസിനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും സിന്ധു കാരണം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഷീ വാസ് സോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീസ് ഈവൻ നോ ഷീസ് ദറ്റ് കെയറിങ് പേഴ്സൺ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷീസ് ഔട്ട് ദേ ടു ഹെൽപ്പ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അതായത് ആ രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഒന്ന് പ്രേമിക്കാൻ പോലും വിടാതിരുന്ന ഗുണ്ടയായിരുന്നു എന്നാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ദം ഈ സിക്ക് റൂം കഥയുടെ ഈ ദിവസം ഞ
ഇതങ്ങ് ഒരു ശീലമായി മാറുന്ന അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തമാശയായിട്ട് മാറും എന്റെ ദൈവമേ ഈ അഹാന എന്റെ വീട് ഒരു കൊച്ചു ബിഗ് ബോസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ാണ് നമ്മളൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി ഒരു വയസ്സായി കൊച്ചു കഴിച്ചു നാല് പെൺമക്കളെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സൈലം ഈ പുതിയ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം